兄弟们，这女孩啊，现在身体有点不舒服。然后刚才空乘广播了一下，看看飞机上有没有医生，但是现在可能也没有。啊，这位是医生。然后现在医生拿这个找找速效救心丸，嗯、呃，给这女孩用上。看什么？咱们机组现在应对措施特别强，先拿出这个这个氧气瓶，还有阿司匹林，该准备一下子，一会看看，要不行。啊，我这我这我这我这，现在先不用。好，我们把喘的。现在这个女孩的症状还是比较平稳，然后咱们医生哎在这里守了大概大概有二十分钟了。呃，女孩反正身体感觉到不适，然后怀疑吧，可能是心脏的原因。刚才吃了点速效救心丸，现在已经给女孩吸上氧了。现在我已经顺利的坐上出租车。刚才在飞机上那个紧急情况啊，就是当时我正在睡觉，然后飞机这个空乘啊就在广播说这个，咱们飞机上有没有医生？咱们有位乘客呀，就是临时情况，哎，身体感觉很不舒适，然后找个医生。那这个时候就是。我们赶紧，因为我们在后面坐着嘛，我赶紧就把这个座给让出来了，就让那个小女孩躺在那上面。然后小女孩当时这状况感觉挺危险，很多时候大家这个大家知道这个社会还是比较冷漠的，但是这个医生确实勇敢的站了出来。站了之后，然后包括这个空乘，包括这个整个机组，当这个女孩呃就是晕在就是躺在那儿十分钟之后，我感觉这个飞机都已经下降了，就说明机长那边也在有一有所行动。整个这个事情大概有三十分钟，乘务长全程陪同，全程蹲在那里头，就是伺候这小姑娘，为这小姑娘就是拿各种仪器啊，然后各种就是这个包括量血压呀，包括吸氧啊，而且这个其他的空乘啊也是井井有条。就是没让其他的乘客受到影响，而且整个这个，呃，机场里面秩序特别稳定，也没有任何就是，呃，因为有这样一个事发生是吧？整个机场乱作一团，完全没有，大家井井有条，该该该该干什么干什么，自己负责自己办事。然后，整个这位医生还有这个乘务长全程陪同这位女孩身边，而且乘务长在那边也做着笔记。包括这个血液当时多少，然后什么什么情况，然后整整医生说的什么什么话，包括女孩多大年龄，坐怀不乱，完全井井有条。那么在这里啊，咱们给南航最主要是那位医生，咱们点个赞，确实感觉挺让人感动的。乘客们也都纷纷有自己有什么药或者什么什么的，哎，大家也是，呃，尽量的去帮助一些吧，尽量的去去去去去做做点事情吧，说为这个为这个女孩。好了，兄弟们，我先找个饭店吃点饭，吃完饭，然后等家里要是醒了，我再回去吧。这不影响家里人睡觉吗？